വീണ്ടും കേട്ടു കേൾവിയില്ലാത്ത തരത്തിലൊരു സംഭവം നടക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തൃശൂർ വിവേകോദയം വിദ്യാലയത്തിൽ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയെത്തി വെടിയുതിർത്തിരിക്കുന്നു മൂന്ന് തവണ വെടിയുതിർത്തു സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറി അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി തൊപ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് തൻ്റെ തൊപ്പി രണ്ടു വർഷം മുൻപ് അവിടെ ഒരു അധ്യാപകൻ പിടിച്ചു വെച്ചിരുന്നു എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു ആ തൊപ്പി തനിക്ക് തിരിച്ചു തരണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി ആദ്യ വിദ്യാലയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും സ്റ്റാഫ് റൂമിൽ കയറി നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങൾ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഇത്തരത്തിൽ അധ്യാപകരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തത് പിന്നീട് അവരോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഒരു അധ്യാപകനെ തേടി പ്ലസ് ടു വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പ്ലസ് ടു കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പോവുകയും ട്വൽത്ത് സി സ്കൂളിലെ ട്വൽത്ത് സിയിലെത്തി ഇയാൾ വെടിയുതിർക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അവിടെയും അധ്യാപകരോടും വിദ്യാർത്ഥികളോടും ഒക്കെ മറ്റ് രണ്ട് അധ്യാപകരെ തേടി അവരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു എന്നുള്ള കാര്യമാണ് പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ വലിയ ഗൗരവത്തോടെ ഒരു സംഭവമാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത് സ്ഥലത്തേക്ക് ജില്ലാ കളക്ടർ മേയർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളൊക്കെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വിലയിരുത്തൽ യോഗം നടക്കുന്നുണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് സേന അവിടെയുണ്ട് നേരത്തെ തന്നെ ഇയാളെ പിടികൂടാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ലിഷോയ് ഇയാളുടെ ഒരു അതായത് മറ്റ് ലഹരിക്ക് അടിമയായിരുന്നു ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഇയാൾ ജഗൻ എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രമാണ് ഇയാൾക്ക് പ്രായമെന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മറ്റെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരങ്ങൾ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസുകൾ മറ്റോ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് സ്വഭാവ ദൂഷ്യത്തിൽ ഒക്കെ ഇയാൾ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്തുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് പുതുതായി ലഭ്യമാവുന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി പി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് വേണ്ട നടപടി അടിയന്തരമായി എടുക്കും കുട്ടികളുടെ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ഭംഗിയായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകും ഒന്ന് അറിഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ അതാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഓൾറെഡി പോലീസ് ഹാസ് ടേക്കൻ ഹിം ടു കസ്റ്റഡി ഓക്കെ ഇത് ഒരു ഐസോലേറ്റഡ് ഇൻസിഡൻ്റ് ആണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലോട്ട് എടുത്തു ഹിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് ബിഫോർ ദ ഡോക്ടർ ആൻഡ് ദെൻ ദ കേസസ് ആൻഡ് അതർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വിൽ ബി ടേക്കൻ കെയർ ഓക്കെ ബട്ട് വോണ്ട് ടു ടെൽ ടു ഓൾ ദ പേരൻസ് ദറ്റ് നോ നീഡ് ടു വറി ഓക്കെ വി ആർ ഓൾറെഡി ഓൺ ദ ജോബ് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ നിങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് തന്നെ എടുക്കും ബട്ട് ഇതൊരു ഐസോലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് ഓക്കെ ടോക്കണെ കുറിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെച്ച ശേഷം വിൽ മേക്ക് എ പ്രസ് റിലീസ് ഓക്കെ ആസ് ഓഫ് നോ ഈ ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എയർ പിസ്റ്റൽ ആണ് പറയുന്നു സോ ലെറ്റ് സി എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല ഇപ്പൊ കയ്യിൽ കാണുമ്പോ എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് അത് എയർ പിസ്റ്റൽ ഇങ്ങനെയല്ല ഇരിക്കുന്നത് എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല ഇത് പിസ്റ്റൽ എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല അതിന്റെ ലൈസൻസ് അതല്ല വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓക്കെ അതിന്റെ ലൈസൻസും അതല്ല വി ആർ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഇത് പിസ്റ്റലാണോ ഇത് ലൈസൻസ്ഡ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് ലൈസൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ അവിടുത്തെ യോഗം അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറും മേയറും ഒക്കെ യോഗത്തിന് ശേഷം മടങ്ങുകയാണ് അതിന്റെ ആദ്യ പ്രതികരണമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ മേയർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എയർ ഗണൽ എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആ കാര്യം പരിശോധിക്കാം എന്നുള്ള കാര്യമാണ് കളക്ടർ പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും എയർ പിസ്റ്റൽ അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സംഭവത്തിൻ്റെ ഗൗരവം കുറച്ചുകൂടി കൂടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏതാ വലിയ സുരക്ഷയെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറുന്നു രക്ഷിതാക്കളോടൊന്നും ഭയപ്പെടേണ്ട ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവമാണെന്നുള്ള കാര്യമാണ് കളക്ടർ പറയുന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് കേട്ട് കേൾവി ഇല്ലാത്തതാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് എല്ലാവരിലും വലിയ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കാരണം വിദ്യാലയത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് പതിനെട്ട് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു യുവാവ് വന്നിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമം കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാലയത്തിലാണ് മറ്റെന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചിരുന്നെങ്കിലോ എന്നുള്ള
ഒക്കെ എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു നിഗമനം എന്താണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ പ്രതിയെ വൈദ്യ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണം ഏത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ലഹരി ഉപയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പരിശോധന നടത്തേണ്ടതാണ് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം പിന്നീട് പിന്നീട് വിവരങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തേടുമെന്നാണ് നിലവിൽ കളക്ടർ അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഈ അധ്യാപകർ വിദ്യാർത്ഥികളും ഭയപ്പെടാതിരിക്കുക അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും ഭയപ്പാടില്ലാതെ അല്ലെങ്കിൽ രക്ഷിതാക്കൾക്കും ഒരു തരത്തിലും പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആശങ്ക ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ നമ്മളെ ഫോട്ടോ കണ്ടല്ലോ എങ്ങനെയാണ് അത് ഒരു മുൻ സൈനികൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് താങ്കൾക്ക് ഈ പിസ്റ്റലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ഹാൻഡ് പ്രസ്റ്റിലാണ് അത് എയർ ഗൺ അല്ല എയർ ഗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊന്നാണ് അപ്പോൾ ഇത് ലൈസൻസ്ഡ് ആണോ അല്ലയോ ഡെമ്മി ആണോ അത് തിരിച്ചറിയായിട്ടില്ല സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് സബ്ജക്റ്റ് അല്ല പക്ഷേ ഡെമ്മി ആണെങ്കിൽ സൗണ്ട് വരും കാരണം മുകളിലേക്ക് വെടിവെക്കുന്ന സൗണ്ട് മാത്രമുള്ളതുണ്ട് കാരണം പോലീസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഗണ്ണുകളുണ്ട് അത് മുകളിലേക്ക് വെറുതെ ശബ്ദം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഈ പിസ്റ്റലിൽ അപകടം ഉണ്ടാക്കാവുന്ന രീതിയിൽ എയർഗൺ ആണെങ്കിൽ പോലും അപകടം ഉണ്ടാവും ശരിക്കും എയർഗൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ചെറിയ പില്ലറ്റാണ് അതിൽ അപകടം ഉണ്ടാവാം അതായത് ഷോർട്ട് റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അപകടം ഉണ്ടാകാം ഇത് അങ്ങനെയുള്ള വ്യവസ്ഥയാണെങ്കിൽ പരിശോധിക്കണം ഇത് ഇതിൻ്റെ എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പില്ലറ്റിൻ്റെ സൈസ് എന്നൊക്കെ പരിശോധിക്കുന്നത് തീർച്ചയായും തൃശ്ശൂർ മേയറുടെ പ്രതികരണമാണ് കേട്ടോ അദ്ദേഹം ഒരു മുൻ സൈനികൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം തന്നെ ട്രെയിനിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കേട്ടത് ഇതൊരു എയർഗൺ അല്ല എന്നാണ് ഈ തോക്കിൻ്റെ ചിത്രം നമ്മൾ മേയറെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു